在 Wendy 头横空出世以前，能做到发型比人火的只有高俊熙。没有一个 Tony 老师能忘记在2015年被高俊熙短发支配的恐惧。彼时的高俊熙正满三十，因拍摄电视剧他很漂亮，他毅然的放弃了长发造型，剪了一头帅气干练的短发。这一剪直接剪出了一个锦绣前程。顶着一头短发的他，五官变得更加明艳动人。所以他很漂亮。播出后，高俊熙的同款短发立马成了女孩们争相模仿的对象，穿搭也一跃成为当年的爆款。这等殊荣是他当模特时享受不到的。一九八五年出生的高俊熙成名的有点晚，出道的却很早。身高一七三的他，早在十六岁那年就在校服模特大赛中斩获了金奖，自此踏入娱乐圈。值得一提的是，高俊熙并不是他的本名，而是他参演的喜剧《狐狸呀、啊，你在做什么》中一个自信大胆的模特名字。他想让自己有个全新的开始，于是将本名金恩珠改成了高俊熙。但纵观高俊熙之后的星途，便能知道改名这一招在他身上完全无效。尽管自身硬件条件不差，后天演技尚可，但高俊熙还是在娱乐圈不温不火的待了很多年。期间，他拍过不少电视剧，参加过恋爱综艺，但都反响平平。直到他很漂亮的剧组找上门来，高俊熙才知道自己离爆红只差剪一个短发。演完《直爽时尚的米夏利》后，高俊熙不仅打破了在韩国的不红魔咒，在中国也迎来了前所未有的高光时刻。但就像阿。肖今日说的那样，娱乐圈向来对女明星不公平。就在高俊熙事业如日中天时，有人爆料称，他正与一知名珠宝品牌老板的儿子交往。讽刺的是，尽管没有任何实据，但当一个突然爆红的女明星沾染上桃色绯闻时，大部分人都会不约而同的选择相信。事后，高俊熙方否认了此事，可相信的人寥寥无几。与珠宝富商之子的绯闻还没告一段落，高俊熙又卷入了整容风波。因她很漂亮，爆红后有人又翻出了高俊熙早年的照片，图中的她远不如现在精致，鼻头略宽，脸也大了一圈，不免让人怀疑她经过了一番人工改良。有意思的是，部分观众的想法总是千奇百怪，觉得明星不好看时讽刺对方该去整容，一旦明星真去动了刀，一向不是纯天然的罪名便会死死扣在当事人的头顶。很不幸，高俊熙正是饱受其苦的受害者之一。唯一令人欣慰的是，他已经掌握了娱乐圈的生存之道。对于整容传言，他从始至终没有做出任何回应，而是将其精力集中在了工作上。之后，他接的每一个角色都是极尽可能的贴合自身特性。大众对整容的质疑渐渐被他生动的演技所折服。二零一七年二月，他正式加入 YG 旗下。那时的高俊熙一心想要在事业上再创高峰，可直到看到被打入冷宫的演员部，他才清楚自己的想法有多么天真。YG 向来喜欢广撒网，但又不会储备足够的余粮，过往受害者不计其数。因此，加入 YG 后整整两年内，高俊熙只接到了一部不为人知的电视剧，一个不能合理规划自己的平台。自然没有再待下去的必要，所以当一九年合约到期后，高俊熙并没有选择和 YG 续约。然而就在这时，一个足以毁灭他演艺生涯的噩耗来势汹汹。二零一九年初 ，Big Bang 的李胜利以一桩涉及半步刑法的丑闻，让整个韩国娱乐圈陷入天昏地暗中。随着事情愈演愈烈，有人在李胜利的聊天记录中发现了一位帮凶。高俊熙曾因短发红极一时，而人们再次看到他时，却是一桩涉及李胜利的丑闻。据还没报道，在李胜利的丑闻被曝时，有人发现他在聊天记录中提到了一名女演员，并称该女演员人在美国。如果有客户需要性招待，该女演员可以帮忙牵线搭桥。令人绝望的是。高俊熙这一段时间正好在美国，于是还未等他发布声明，许多媒体抢先一步将高俊熙涉嫌李胜利性招待的话题推上了韩网。得知此事的高俊熙第一时间进行了多方辟谣，强烈否认自己是李胜利事件中的涉案女演员。但谣言往往比真相传播得快，再加上有为了博眼球的媒体在后方不断造势，因此这项澄清很快淹没在了流言蜚语中。据高俊熙自述，那段时间里他的电话一刻也没停过，无论是亲朋好友还是。是各方媒体都只有一个目的，就是确认他是否为李胜利事件中的帮凶。为什么被反复质疑的永远是受害者而不是加害者？这是高俊熙怎么也无法想通的问题。而“清者自清”这一说法显然只是给自己的安慰。在没有足够证据、仅凭一则传言的情况下，高俊熙就遭受了无数谩骂。接着，在一片骂声中，高俊熙参演的剧组临时更换了演员。另外，他原本准备更换公司的计划也因为口碑的下跌而一次次被迫搁浅。这对年逾三十的。高俊熙来说实在不是一个好消息。尽管事后他将造谣之人全部告上了法庭，但失去的资源却难以再得。这不禁使人发问：迟到的正义真的还算正义吗？